പ്രിയമുള്ളവരെ നമസ്കാരം ചർച്ചാക്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് മേൽ സാമ്പത്തികമായ അമിതഭാരം സൃഷ്ടിക്കും പൗരോഹിത്യത്തെ ഭള്ളു പറഞ്ഞും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയും വൈദികരും വിശ്വാസികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തിയും സഭയുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക സ്വത്തിനെ വേർതിരിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചുമൊക്കെ ചർച്ചാക്ടിനെ ആദർശവൽക്കരിക്കുന്നവർ മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ചർച്ചാക്ട് നടപ്പിലാകുന്നതോടുകൂടി വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത അതെപ്രകാരമാണ് എന്ന് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒന്നാമതായി സഭാസ്വത്ത് ഭരിക്കാൻ കമ്മീഷണറും ട്രസ്റ്റും ഒക്കെ അടക്കം അടങ്ങുന്ന പുതിയ സംവിധാനം രൂപപ്പെടുകയും സ്വത്ത് സുരക്ഷിതമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴിയായി ചർച്ചാക്ട് വാദക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ വൈദികർ അവർക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് പെരുമാറുന്ന ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകർ മാത്രമായി തീരും അതിനാൽ തന്നെ ചർച്ചാക്ടിൽ പറയുന്നത് പോലെ അവർക്ക് ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും ജോലിക്കനുസൃതമായ ശമ്പളവും നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വൈദികരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരുസഭയോടും ഇക്കാലം അത്രയും തിരുസഭയോടും സ്വന്തം സമുദായത്തോടുമുള്ള കൂറിനെയും പ്രതിബദ്ധതയെയും പ്രതി സേവന മനസ്ഥിതിയോടെ ചെയ്തിരുന്ന ശുശ്രൂഷ ഇനി മുതൽ ശമ്പളം വാങ്ങി ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു തൊഴിലായിട്ട് തീരുകയാണ് ശുശ്രൂഷയായി ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ മുമ്പിലോ പുറകിലോ ആയിട്ടൊരു സംഖ്യയാണ് വൈദികരെ ജീവനാംശമായിട്ട് ശമ്പളമായിട്ടല്ല എടുത്തിരുന്നത് ശമ്പളം നൽകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സർക്കാർ ഓഫീസിലെ പ്യൂണിൻ്റെ എങ്കിലും ശമ്പളം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതായിട്ട് നൽകേണ്ടി വരും ഇടവകകളുടെ വലിപ്പം സീനിയോറിറ്റി എന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ച് അതിൽ മാറ്റവും വർധനയും ഉണ്ടാകും വൈദികർ ശമ്പളക്കാരാകുന്നതോടെ അതിനോടാനുപാതികമായി പള്ളി ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും മതാധ്യാപകരെ പോലുള്ള സന്നദ്ധ സേവകർക്കും ശമ്പളം നൽകേണ്ട ഒരവസ്ഥ കാലക്രമത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരും കാരണം പ്രതിബദ്ധതയോടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മാതൃക നൽകാൻ ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ ആരും തന്നെ ശേഷിക്കുന്നില്ല ഈ തുകകളെല്ലാം വീണ്ടും വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയല്ലാതെ ട്രസ്റ്റ് അധികാരികൾക്ക് മറ്റു വഴികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വൈദികർ ചോദിച്ചാൽ നൽകുന്നത് പോലെ ട്രസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ വിശ്വാസികൾ പണം നൽകും എന്നും കരുതാനാവില്ല വിശ്വാസികൾക്ക് മേൽ ചർച്ചാക്ട് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായി തീരുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഇതൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും യൂറോപ്പിൽ ഏതുപോലെ വിശ്വാസ ജീവിതം പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ അതിൽ മടുപ്പ് തോന്നി മാറി നിൽക്കാനൊക്കെ വിശ്വാസികൾ തയ്യാറാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ സഭകളുടെ തകർച്ച ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു മുന്നേറ്റം കൂടിയാണിത് എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കണം രണ്ടാമത് വേറൊരു വശം പരിശോധിക്കാം പ്രായമായ വൈദികർ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് ആകെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭക്ഷണവും താമസവും മരുന്നും മാത്രമാണ് രൂപത സംവിധാനങ്ങൾ അത്രമാത്രമാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ വിരമിക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായ ഒരാനുകൂല ഒരു നൂറ് രൂപ പോലും കൊടുക്കാറില്ല ഇടവുകളും കൊടുക്കാറില്ല രൂപതയൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല ശമ്പളക്കാരായ വൈദികർ പക്ഷേ വിരമിക്കുന്ന സാഹചര്യ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളും പെൻഷനും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും നൽകാൻ വലിയ തുകകൾ ഇടവകകളോ രൂപതകളോ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ തന്നെ കടത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാർഷിക കണക്കുകളാണ് എല്ലാ രൂപതകളും ചെയ്തത് സാമ്പത്തികമായി മെച്ചമുള്ള ചില രൂപതകളുണ്ട് പുറമെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മോഡി ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പലരും തിരിച്ചറിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചെന്ന് വരാം എന്നാൽ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതും പ്രായോഗികമല്ലാതായി മാറും അപ്പോൾ വിശ്വാസികൾ തന്നെ ആ തുകയും ആ ചെലവും താങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും മൂന്നാമത് മറ്റൊരു വശം വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരിശീലനമാണ് ലക്ഷങ്ങളാണ് ഓരോ വർഷവും ഓരോ രൂപതയും മുടങ്ങുന്നത് വൈദികരുടെ തന്നെ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ സ്വരുക്കൂട്ടി എടുക്കുന്ന സ്പോൺസർഷിപ്പുകളാണ് ഇത്രയും വലിയ തുകകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൈദികരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ തുകകൾ ഓരോ രൂപതയും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് എത്രമാത്രം സാധ്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാം വിശ്വാസികളുടെ അടുക്കിലേക്ക് തന്നെ ഈ തുകയുടെ ഈ ചെലവുകളുടെ ബാധ്യതയും എത്തിച്ചേരും നാലാമത് മറ്റൊരു വശം നോക്കുക രൂപതകളിലെയും രൂപതകളിലെ ഇടവകകളിലെ ദേവാലയ നിർമ്മാണം മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വർധനം വികസനം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണ് വൈദികരുടെ വിദേശത്തുള്ള സുഹൃത്ത് വൈദികരിലൂടെ മറ്റു ബന്ധങ്ങളിലൂടെ സ്വരുക്കൂട്ടത്തം സ്വരുക്കൂട്ടുന്ന പണത്തിൻ്റെ കൂടെ ബലത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുക സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഇടവകകളുണ്ട് ശരിയാണ് എന്നാൽ ആകമാനമായ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇടവകകളിൽ നിന്ന് ജനം സമ്പാദിക്കുന്നത
തീർക്കുമ്പോൾ ചർച്ച ആക്ട് ഒരു പത്തു വർഷത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് സഭയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് സഹായമാവില്ല സാമ്പത്തികമായ രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രതിസന്ധി പലവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്കും അതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകാവുന്ന സംഘർഷങ്ങളിലേക്കും കോടതികളിലേക്കും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളിലേക്കും ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സഭയുടെ ശാന്തമായ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കും സഭയിൽ ഭിന്നത വിതയ്ക്കുന്ന ശത്രുവിൻ്റെ തന്ത്രമാണ് ചർച്ച ആക്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം അതുകൊണ്ട് ചർച്ച ആക്ട് വാദം വെറും തട്ടിപ്പാണെന്ന് വിശ്വാസ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതത്വം അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുമെന്നത് തീർച്ചയാണ് വിനാശത്തിൻ്റെ അശുദ്ധ ലക്ഷണം നിൽക്കരുതാത്തിടത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റെന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലാതെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ട